阿狗军，也就是我们保和斋抗倭团的取胜，使得福清的地方官员当下决定。立刻减免我们保和斋三年的赋税。哦啊，三年的赋税啊！当然，这也只有我们保和斋才能做到。各位，是整个福清数一数二数三的大商号，所以今天我请你们来，就是想跟你们合作。那请问林掌柜？怎么个合作法？对呀、啊，怎么合作？很简单，从今天起，你们的商号就和保和斋签下契约，布匹、粮油、瓷器、茶叶、木雕，通通从我保和斋进货。只要你们从我保和斋进货。我不仅能减免你们三年的赋税，我还同意你们挂上阿狗的画像，怎么样？哎呀，这个好，这个画阿狗这大好画像，无人不晓。对对对，这个画像，画像算什么？我还照着阿狗大侠的模样做了一个一样身高、一样体重的木雕，送给这些商户。你想想，这些木雕摆在商户门口会有什么样的反应？哎，这好啊！但是，对对对。这种木雕，我不是什么人都送，因为它是奖励。我只送给进货前三名、做得好的商户。哦，前三名，我已经想好了。第三名的木雕，就是阿狗大侠站立、持剑、目视远方、目光深邃，仿佛在说：“你买不买？”第二的木雕就是阿狗拔剑，目视远方，在说你敢不买？你敢不买？呃、哎呀，好啊、哎！第一的木雕更了不得，第一的木雕是阿狗大侠，右手持剑。左手拎着直江源的人头，阿狗大侠在万军中直取直江源首级，无人不知，无人不晓。所以这个木雕就是他拎着刀，拎着人头，仿佛在说：如果你不买我们商号的物品，就有如此刀。<笑>哎、怎么样？绝了！好，我要吃第一了啊！我要第一，我要第一，我要第一了！哎，跟我争了！少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，不好了，不好了！怎么了？这是啊！你过来！什么不好了？是个傻，是个傻！没看到我跟几个老板在谈生意？大惊小怪！还有什么事情我摆不平？让你们见怪了！我们出去说。这第一到底问谁呀？下回看到我在做事，不要慌慌张张，我会很没面子。什么事？对不起。我刚才不应该打你，但是你下回碰到这种事要早点跟我说，是会闹出人命的。是背马，我要去拦住他，听见没有？背马。静芝，听手下说你找我，你可从来没主动找过我。这是。这么长时间了，还没和你一起喝过酒。今天，静芝想与将军一同畅饮。听你叫我将军，我还真有点不适应。
，怎么想起来找我喝酒了？是不是要走了？今天是我生日。嗨，你看，我这空着手，你等等。不用。今晚，将军能与我畅饮，也是我最好的礼物。将军，请。好，来，我敬你一杯。哎，干什么的？这是你来的地方吧？滚！哎，滚！快点！没听见啊？快点！滚走！哎，将军再饮一杯。哎，他妈那么晕呢、啊。哎。最后一杯，最后一杯，最后一杯，哎。我送将军回去。好，我得回去了。将军小心。哎，我这是在哪儿？这儿就是将军的房间。将军休息吧。啊，这么快的。嗯。哎哎哎。静止，静止，将军。哎，哎，将军，你不要走，静止，哎，过来，静止，静止，哎，静止，哎，哎，静止，你不要走。真的在新化的牢里吗？真在，不过你放心，狗哥说了，今天晚上就把他救出来。那他打算怎么去救啊？就直接进去啊。啊，他一个人吗？那可不。那你为什么不拦着他呀？嗯，容颜姑娘，我是二狗，他是狗哥，我要是能拦着他，那我不就成了狗哥了吗？静玲姐，这可怎么办呢？我们就等着他好了。二狗，见到我妹妹了吗？嗯，见着了。她怎么样了？看上去挺好的
，放心吧，金莲姐。哎哎，对了，这回多亏静芝姑娘给的那个牢房地图，不然的话，狗哥说了，这事儿还真不好办。好就好。好就好。可是，他为什么不愿意离开呢哥带你出去。
，有个女人常年跟着我，她走的比你还慢。放心吧，在这等着我。出去吃早饭，来静芝姑娘，静芝姑娘，静芝姑娘，怎么了？静芝姑娘，将军在吗？将军不在。嗯。出什么事儿了？出事了，我们到处都找不到将军。是啊。将军不在，那静芝姑娘打扰了。
昨晚。哎，我昨晚喝太多了。不。一点儿也没有喝多，我是喝了酒，但是没多喝呀。我在你的酒里放了药，为什么？因为我知道，昨夜要发生一件很重要的事情。什么事儿？阿狗要去牢房营救展浩。什么？所以，我一定要把你留在这儿。你说的都是实话。大人，您在这儿啊？乐统领和谭统领找了您一晚上，出什么事儿了？昨天晚上阿狗劫狱，林展浩呢？他逃走了。晚上也就给我找来。上山将军，昨天晚上在监狱被阿狗杀死了。什么？那阿狗和林展浩呢？他他们离开了兴化。做这种事情师傅，药。张浩蒙难数日了，这几天我越来越觉得不安呐。师傅别担心了，张浩他吉人天相，不会有事的。或许那阿狗真能把他救出来呢。哎，我何尝不希望如此？可是，他们能出来吗？师傅，快喝药吧。肋下方向上斜刺，致命的一件。我看过，每个被杀的士兵都只中一箭。阿狗果然是名不虚传。兄弟。等着我！大人
阿狗来救林展浩，足利父子跟上泉重次来阻，然后，然后怎么样？上泉重次被阿狗刺中，身负重伤。我问你，足利父子？父子将军被阿狗挟持了。荣燕，我知道你担心展浩，这种等待的滋味，我也有过。那个时候，我和展翔一起计划刺杀三只乱步，可就在临行之前，他在我酒里下了药，把我送到了闽清外的村子里。我知道。他是想让我好好活下去。那个时候，所有人都认为他没有机会生活，但是你坚持要等他。对，我等他，我等了足足一百零九天。荣燕，我知道等待的滋味，我更知道在等待的时候，我们做什么都没有结果。只有静静的等，静玲姐，我知道，我知道等待是什么滋味。每次展浩出征，我唯一能做的事情就是等。每次展浩回到泉州，我就感到欣喜，感到幸福。可随之而来的就是下一次的分别，就是又一次漫长的等待。大人，我们已经赶上林展浩和阿狗，就在前面不远的林子里。他们发现我们了吗？没有。足利父子呢？在。大人。阿狗和林展浩昨晚可是在牢狱中杀了一百多名将士的，你看咱们是不是？是，不能轻举妄动。嗯，而且父子还在他们手里。还好吗他得死，可他刚刚还救了我们。我说过了，他必须得死。我和你无冤无仇，而且刚刚救了你们，为什么我必须得死？哼，你还记得我？无锡，陆家茶园。陆家茶园，哥，这到底怎么回事？我想起来了，我们在茶园见过面，你偷走了我的马，带走了一个女人。三只乱步跟我说，他在途中遇见了你们俩。三只乱步抢走了我的女人。投在了济寨。我对我的剑发过誓，我要杀尽天下倭寇。这么说，是我害了你的女人。你动手吧，我不还手。你可以还手。
叫你替我说，你先别杀他。为什么？因为，我们兄弟那么久没见面，现在好不容易相遇，就为这个，今天别再杀人了。这是不杀倭寇的理由吗？是，是,是。他是倭寇，可是，可是他不仅今天救了我，而且以前还救过我。他救过你，他救过我。在兴化战役之前，我率领大军逃离，却撞上了倭军的大营。他没有阻拦我们，还让我们离开，而且。他救的不是我一个人，他救的是几千将士。别杀他好吗？第一百万次无法呼吸，越爱越执。大哥，放了他吧。让他走。怎么还不走，战后我今天可以放你走，但别再让我碰上你。走啊！你保证，保证，我快走。看着他平安到达兴化，是。你跟我继续盯着。先前在牢房，阿狗仅出一剑就将上山将军刺倒，属下担心。我知道，这个林展浩身上有伤，阿狗要顾忌他，咱们并不是没有机会。嗯，大人，那你打算怎么进攻？这儿的地势不够开阔，等咱们的人到了。出了林子，他们一拥而上，我就不信他能一剑把我们都杀了。哼！你为什么要护着他？大哥，我说过了，他救过我两次，他为什么要救你？好，我替你说，你也救过他，对吗？他是倭寇，但他也是人。好，那你给我说说，他到底是怎样一个人？大人，上来，上来。大人，人都到齐了。接着盯着，嗯，他喜欢你，你也喜欢他，对吗？你知道自己在做什么吗？我知道，我心里面很清楚，我跟足利父子根本没有可能。我不想在战场上见到他，这可能吗？你说的话你自己相信吗？仗还没有打完，你们迟早有见面的那一天。战后，你在兴化被俘后，有一个人。从泉州一路走到了兴化，他找到我，跪在我面前，求我，让我去救他。他说他是你的女人，容烟，他在哪里？
，你还问他在哪？你刚才用身体挡住足利父子的时候，你怎么不问他在哪儿？大哥他在哪儿？他在等你，一直在等你。做任何对不起容燕的事情，带我去找他。好，我带你去见他千载难逢的好机会，如果我们能把他们二人除掉，今后没人能再对我们构成威胁。可是不要再可是了，这地势开阔，就算他们的增援来了，我们早已经得手了。大人，怎么打？林展浩身上有伤，功夫不如平时的一半。我先带人杀向林展浩。你用暗器偷袭阿狗，我就不信他们几个人能摆脱我们的偷袭。走，走。容易，容易。
，爱是信念的潮汐，为你早已经决定。我是小小一条鱼，随你的狼狈卷起。苦海陪你度过去，绝壁陪你越上去。我是冲上岸的鱼，只为抱紧。痛越痴心，心中只有你。第一百万次想你，第一百万次祈求天地，赐予我勇。呼。